comentar lo que ocurre en el Palacio de Justicia es casi haciendo una comparación con cosas. Un, un partido ahí tiene el defensor de Chaco cuando uno pelea un título. Es decir, que está casi vacío. Tres a cuatro personas. A las puchas, ¿qué, ¿qué, me te hizo lo, ¿qué me te hicieron los olimpistas, maestra? No, nada, simplemente estamos contando una realidad, no vamos como una realidad de la, es verano, del verano. Palacio de Justicia. Es verano, será. Acá salta, por ejemplo, ya lo. Eh, Matthew. Y dice, no, es así, móvil de 25 para antes. Nosotros 25, yo 16. 16 mm. es menos que 25. No, pero no puede, o sea, está vacío, ¿verdad? <risa> y está casi vacío. Los pasillos, algunos quizás para ahorrar energía ni siquiera prenden la luz. Qué barro. Hoy tenis? el único, la única sala bueno, que está con las luces encendidas y con las puertas abiertas es la sala 1 de juicio orales, donde hoy oficialmente la fiscal Lorena Ledesma debe presentar sus alegatos finales en el juicio oral y público a Roberto Lescano y otros siete agentes policiales, además de los dos conductores, quienes supuestamente los agentes, hablando de los agentes policiales, habían recibido la suma de, o habían exigido la suma de 200 mil dólares para escoltar y hacer pasar un cargamento de más de 8 mil kilos de marihuana hasta la República Argentina. Hoy hasta la Argentina. Hasta, hasta allá. Hasta allá. Y bueno, allá eh, ¿qué, qué decían vos, Pablo, ¿y qué hora eso se prevé? A las 10. A las 10, pero hora paraguaya. 10 eh, y media, 10 y 40. No, y decían vos, Pablo, hoy se va a conocer ya qué, qué pena solicita el Ministerio Público. Sí, hoy tendría que presentar sus alegatos finales en relación ¿Y vos tenés algún, a los al, alguna postres. 20 años, 30 años? ¿Cuántos hechos punibles? Son varios, Creo que son tres, ¿verdad? Y son varios los hechos punibles que tenemos en esta causa que se está investigando, por lo menos. Te digo lo, lo, los hechos, los hechos punibles. Dale. Es por asociación criminal. Sí. Tráfico. Asociación criminal en tráfico de drogas. 5 a sí, 15. Sí. Hmm. Asesinato criminal, tráfico, tenencia, comercialización de drogas y cohecho pasivo agravado. A la pucha, o sea, casi todo es de 5 a 15, 5 a 15. O sea, sumado de 20. 20, 20 mmm, pues, podemos llegar a 25, incluso. Ocho. Muchos hechos, oye, varios oye. hechos punibles. Y son 5 cinco, hechos cinco punibles que, que se están investigando. Sí. No todos, no todos están acusados por los mismos hechos, pero sí gran parte de los, los agentes policiales. Hmm. El, eh, Bastante. Claro, entonces hoy la fiscal Lorena le una representación del Ministerio Público, tiene que presentar su, sus alegatos finales y ver si hay posibilidad de que al menos algunas de las 10 defensas pueda presentar también su, sus alegatos finales. Son teniendo en cuenta que son 10 los, los que están siendo procesados en esa causa, va a ser una diligencia bastante extensa, porque sí. cada una de las defensas son individuales y necesitan presentar su, sus alegatos. Eh, pero vamos, vamos a estar atentos a ver si bueno, de por ahí, no sé, no creo que termine hoy, ¿verdad? No. Alegato, alegato réplica, duplica, si es que hay, mañana puede ser entonces. Mañana. Mañana. Mm. Hoy, hoy, puede, hoy puede iniciar, yo creo que hasta tres estarían presentando sus alegatos al final de tres defensas. Claro. Ah, pero, pero ¿cuántos son? Siete. ¿Cuántos son los imputados? Diez. Diez son los, los, ah, los, los no, imputados. No, no, entonces tenemos toda la semana. Si quieres te digo Entonces, si empiezan las diez, tarde. diez y media la, y termina otra vez a, a, a la una, una hora y media, no me acuerdo que están ahí. Y si ayer terminó, a la, ayer inició a las diez y cuarto y tirando a veinte... Y terminó como a las 11 y 45, como <ríe> máximo. <ríe> ¿Ni una, una hora? hora y media. Mm. Una hora, una hora y media por día. Es curioso. Son, a ver, suboficial mayor Roberto Lescano, en el que cabeza de la lista. Luego está Francisco Antonio Díaz Ibarrola, que es oficial inspector. Está Cirilo González Carmona, que es suboficial mayor. Marcial Flores Gauto es suboficial inspector. Epicardo Daniel Acosta es subcomisario, el rango más alto aquí. Darío Bernardo Pimienta y Arribia es oficial primero. Hugo César Ortiz es oficial inspector, quien durante su declaración había enviado algunos de los hechos. 
y Osmar Eustaquio Saracho, suboficial primero también. José Manuel Hugo Dafonte y Joel Leiva Acosta fueron los responsables de ese camión tipo escaña que tenía en su interior ser más de 8.600 kilogramos de marihuana que pretendían hacer llegar hasta la República Argentina, como habíamos mencionado Marco y Lucas también. Ok, bueno, vamos a estar atentos. ¿Algo más? En... La, ¿La doctora Lizy Sánchez me está trabajando o no? Sí, yo ayer me había cruzado con una doctora. Ella, ella se encuentra trabajando. ¿no? Imagino que va a estar en su despacho. Sí, hay una, hay una resolución, no sé si envié en el grupo de primera instancia, una y que ella sacó que tenemos que tener a mano para entender un poco qué es lo que revocó la... O sea, qué es lo que... No revocó, sino que... ¿Qué era que hizo la cámara? La cámara eh, ratificó, ratificó el, el, el AI. ¿Se el cortó? Eh, vamos, a, vamos a comunicarnos otra vez con él, porque esa, esa, esa AI de la doctora Liz y lo que necesitamos para entender a cabalidad qué es lo que, qué es lo que pasó, ¿verdad? ¿Qué pasó? De por ahí nosotros tenemos ese porque en, en, en el imperio de la ley, ¿verdad? Yo creo que sí. Le necesitamos un archivo, ¿verdad? Eh, Pablo... Señor. Es la I de, de Lizzy Sánchez. Sí. De la autora Lizzy Sánchez. De hoy. Eh, no, de, de hoy de diciembre. Era del. No sé cuándo de diciembre. Yo te puse a bueno más lugar. 21, creo que es. 21. Del, a ver, un poco, del 21 de diciembre. Es la I número 447. Del 21 de diciembre. 447. Ahí, 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 no, ahí te paso, ahí te paso el, el, al WhatsApp. Ese, ese ah. y necesitamos para entender bien. Ya encontré. ¿Encontraste? Sí. No, ya Pero tenemos, ya, ya tenemos, Lucas. Eh, ya tenemos, ¿Ya Pablo. Dale, dale. Bueno, cualquier cosa nos avisa para entrar nuevamente. Dale, dale. Estamos. Ahí está. Gracias, Pablo. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. Pablo Tazú, desde el Poder Judicial, entonces, Marcos. Mm.